திரு நாராயணன் பாஜக அறுதி பெரும்பான்மையோடு வெற்றி பெறும் நீங்க சொல்லவா முந்நூறு இடங்களுக்கு மேல ஜெயிக்கும்னா அப்புறம் நிதின் கட்கரி தான் வந்து பிரதமர் வேட்பாளராக தேர்தலுக்கு பின்பு வருவார் சில கட்சிகள் அவரை ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆதரவு தெரிவிப்பார்கள் வரக்கூடிய செய்திகள்லாம் என்ன சொல்றாங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க எங்களை பொறுத்து வரலாம் பாஜகவுக்கும் மாற்று இப்ப யாரும் இல்ல அதே மாதிரி நரேந்திர தாமோதர தாஸ் மோடிக்கும் மாற்று இல்லை நரேந்திர தாமோதர தாஸ் மோடியின் தலைமையிலான பாரதிய ஜனதா கட்சி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி முன்னூத்தி ஐம்பது இடங்களுக்கும் மேலாக பெற்று வெற்றி பெற்று ஆட்சியை தொடரும் இவ்வளவுதான் விஷயமே இதுக்கு மேல இதுல பேசுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல சந்திரசேகர் ராவ் போட்டோம் சந்திரபாபு நாயுடு போட்டோம் எல்லாரும் ஜாலியா போய் மீட் பண்ணிட்டோம் சந்திரசேகர் ராவ் ஆசை இல்லைங்க நான் உறுதியா சொல்றேன் சந்திரசேகர் ராவ் நான் வந்து இப்ப நான் சொல்றத இருபத்தி மூணாம் தேதி காரிக நான் முதல் முதல் நிகழ்ச்சிங்க வரப்போகும் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு சந்திரசேகர் விரிவா பேசுவோம் நானும் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்போ சந்திரபாபு சந்திரசேகர் ராவ் போறாரு கேரளாவுக்கு கேரளாக்கு எதுக்கு போய் பேசுறாரு கம்யூனிஸ்ட் ஒரு சீட் கூட வாங்காது இந்த முறை வெஸ்ட் பெங்கால் காலி கேரளால கம்யூனிஸ்ட் ஒரு முதல் முறையாக இந்திய பாராளுமன்றத்தில் கம்யூனிஸ்ட் வந்து உறுப்பினரே இல்லாத ஒரு பாராளுமன்றம் இருக்க போகுது கணிப்பு என் கணிப்பு தான் மேபி அதாவது அது வந்து என் கணிப்பு எல்லாமே அப்படி ஆயிடும் சொல்ல முடியாது நீங்க ஆனா என்னுடைய கணிப்பு கம்யூனிஸ்ட் இல்லாத ஒரு பாராளுமன்றம் நடக்க போகிறது நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு அப்படின்றதுல எனக்கு எனக்கு எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை ஆனா அந்த சந்திரசேகர் ராவே கம்யூனிஸ்ட் பார்க்க போறாரு பயன் சொல்றது தான் போயிருக்கிறார் யாருக்கு நீங்க அதான் நாங்க அறுதி பெரும்பான்மையோடு ஜெயிப்போம் முன்பிருந்த ஆணையை விட அதிகமா இருக்கிறது அதெல்லாம் உங்களுடைய நம்பிக்கை அதெல்லாம் சொல்றீங்க வெளிப்படுத்துறீங்க இன்னொரு புறம் சந்திரசேகர் ராவை தயார்படுத்தி இந்த மூன்றாவது அணிக்கான முயற்சி அமைப்பது பாஜகவுக்கு ஆதரவு திரட்டத்தான் இவர் பி டீமாக பாஜக பி டீமாக செயல்படுற குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குல்ல அதையும் வழிநடத்துவது பிஜேபி தான் குற்றச்சாட்டு இல்லைங்க அரசியல் வம்பு அரசியல் வதந்தி இது எப்படி குற்றச்சாட்டுன்றீங்க நான் வந்து முன்னூத்தி ஐம்பது சீட்டு ஜெயிப்பேன் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அது வெளியில சொல்றீங்க உள்ள உளவுத்துறை தகவல் என்ன இப்ப இன்னொரு வழியில வந்து ஒரு வச்சு முயற்சி நடக்குது அந்த கேள்வி தகவல் உங்களுக்கு எப்படி வருது அதான் உங்களுக்கு வந்து நான் கேட்கிறேன் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க மக்கள் தெரிஞ்சு நான் வேணா சொல்றேன் உளவுத்துறை தகவல் முன்னூத்தி சீட்டு வந்துருச்சு அப்புறமா விஷயம் என்னன்னா கான்பிடன்ஸ் என்னுடைய கான்பிடன்ஸ் வந்து பிஜேபி நரேந்திர மோடி அவர்கள் தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி மிக சிறப்பாக அடுத்த ஐந்து வருடங்களுக்கு தொடரும் இதுல சந்திரபாபு நாயுடு போறாரா இல்லையா ஸ்டாலின் போறாரா நீங்கள் வெற்றி பெற்ற டபுள் டிஜிட்ல வெற்றி பெற்ற மாநிலங்கள் எல்லாம் பல இடங்கள்ல உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இல்லாம இருக்கிறது உத்தரப்பிரதேசத்தில் இரண்டு பெரும் கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது நீங்க எவ்வளவு ஜெயிச்சீங்க எழுபத்தி ஒரு இடங்கள் கூட்டணியோட எழுபத்தி மூணு இடங்கள் ஜெயிச்சீங்க மத்திய பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சி அங்கே அமைந்திருக்கிறது அதே போல குஜராத்தில் வந்து எண்பத்தோரு இடங்கள் ஹர்திக் பட்டேலில் சேர்ந்திருக்காரு இப்படி மாநிலத்துக்கு மாநிலத்துக்கு காங்கிரஸ் உங்களுக்கு செக் வச்சிருக்கு அந்த வெற்றியாவது இப்ப சாத்தியமான கேள்வி சார் உத்தரப்பிரதேசத்தில் நீங்க சொல்ற விஷயம் வந்து நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் போன சென்ற முறை அளவிற்கு ஒரு அந்த எழுபத்தி மூன்று இடங்களை எடுக்க முடியுமா எனக்கு தெரியல அதனால் சமாஜ்வாடியும் பிஎஸ்பியும் ஒன்னா சேர்ந்திருக்கிறாங்க மேபி இருக்கலாம் ஆனா ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்க சமாஜ்வாடிய பிடிக்காத பிஎஸ்பி காரங்க சமாஜ்வாடிக்கு ஓட்டு போட மாட்டாங்க இன்னைக்கு இங்க வந்து திமுக அதிமுக மாதிரி அங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ஓட்டு போட மாட்டாங்க அண்ணாதிமு பிஎஸ்பிய பிடிக்காத சமாஜ்வாடி தொண்டர்கள் பிஎஸ்பி எங்க நிக்கிறாங்க ஓட்டு போட மாட்டாங்க இதெல்லாம் நிறைய பொலிட்டிக்கல் கால்குலேஷன் அப்படியே நான் சொல்றேன் அப்படியே ஒரு எடுத்துக்காட்டு தேர்தல் ராஜஸ்தான்ல என்ன நிலைமை ஏற்பட்டது மத்திய பிரதேசங்க யூபியில நீங்க சொல்றீங்க இங்க உங்களுக்கு போயிடுமே நான் சொல்றேன் வெஸ்ட் பெங்கால நாங்க அதிகமா வருவோமே அதையும் கேட்க மாட்டேன்றீங்க ஒடிசால நாங்க அதிகமா வருவோமே அதையும் பேச மாட்டேன்றீங்க கேரளாவில் ஒண்ணுமே இல்லாத தான் இப்ப கேரளாவில் வருவோமே தமிழ்நாட்டில் ஒன்னு இருந்தது அஞ்சு வருமே அதையும் கேட்க மாட்டேன்றீங்க இந்த மாதிரி நானும் நிறைய சொல்லலாம் ஆனா சேஃபா நாராயணிட்ட கேள்வி கேட்கும் போது மட்டும் இதை மட்டும் கேட்காதீங்க எங்க லாஸ் ஆகுதோ அதை காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு தெரியும் அது அந்த இடத்துல வந்து காம்பன்சேட் ஆயிடும் அந்த மாதிரி தான் வந்து நான் தெளிவா ஒரு விஷயம் சொல்றேன் எழுபத்தி மூணு இடங்கள் ஜெயிச்ச இடத்துல நீங்க அங்க ரெண்டு வருவோமே இங்க ஒன்னு வருவோமே இது பெரிய கேம் சார் டபுள் டிஜிட் நீங்க வெற்றி பெற்றது ஒன்பது மாநிலங்களில் டபுள் டிஜிட் பெற்றீங்க அங்க நாங்க அக்கௌண்ட் தொடங்குவோம் நீங்க மற்ற மாநிலங்களில் கேரளா மாதிரியான மாநிலங்கள் நாங்க அக்கௌண்ட் தொடங்குவோம்ன்றீங்க ஒரு இரண்டு ஜெயித்தால் மூன்று ஜெயித்தால் பெரும்பான்மைக்கு தேவைய
அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பிஜேபி செஞ்சிருக்குது எங்களுக்கு எங்க சில இடங்கள் லூஸ் ஆகும் நினைக்கிறோமோ அது கூட மக்களுடைய இதனால இல்ல கட்சிகளுடைய பலத்தினால சில இடங்கள்ல எங்களுக்கு நாம சொன்ன மாதிரி சமாஜ்வாடி பிஎஸ்பி ஒன்னா சேர்றதுனால அது கட்சிகளுடைய பலம் அதிமுக திமுக ஒன்னா சேர்ந்து எலெக்ஷன் நின்றா குறைஞ்சது ஐம்பது பர்சன்ட் ஓட்டு விடும் நல்லா புரிஞ்சுங்க அதுதான் நடக்க போகுது மேபி அதுல வந்து ஒரு இருபது சீட்டு எங்களுக்கு போகலாம் ஆனா அது காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு பல மாநிலங்கள் இருக்குன்றதா நான் பிராக்டிக்கலா பேசுறேன் அவ்வளவுதான் நான் அதுக்காக நான் இல்ல இல்ல எழுபத்தஞ்சு தொகுதி நாங்க ஜெயிச்சுடும் நான் சொல்லல தமிழ்நாட்டுல அப்படியே நாங்க வந்து நாற்பதுக்கு நாற்பது ஜெய சொல்லல புரிஞ்சுங்க விஷயம் இப்ப தெலுங்கானா இருக்குது ஆந்திரா இருக்குது நான் மாதிரி சொல்றேன் நான் இல்லையே வி நோ தி பிராக்டிக்கல் டிபிகல்டிஸ் வி நோ அவர் பிராக்டிக்கல் ஏரியாஸ் அதனால மறுபடியும் சொல்றேன் முன்னூத்தி ஐம்பது சீட்டு நாங்க ஜெயிக்கும்